Demecs István vagyok, a Vitakinnek a természetgyógyásza. A természetgyógyászaton belül is a fitoterápiát képviselem. Fito, mint növény, terápia, mint gyógyítás. Ezt tanultam, ez a szakmám. És a cégnél én vagyok az, aki a termékek összeállításaira az, hogy mi kerüljön be, azért vagyok a felelős. A mai témánk és a következő téma sorozat az arról szól, hogy melyek azok a növényi vagy étrendi összetevők, amik bizonyos kezelésekre, bizonyos betegségek esetén, vagy bizonyos állapotoknak a helyreállításakor hasznosak, haszontalanok, vagy egyenesen károsak. Én ezt besoroltam öt különböző kategóriába, tehát egytől ötig fogom osztályozni ezeket a termékeket, és most az elején röviden tisztázzuk le, hogy melyik ez az öt kategória, még mielőtt belevágnánk az első témakörbe, amit már meghatároztunk magunknak. Az első kategória ez az alapvető. Ezek azok az összetevők, ezek azok a termékek, ezek azok a gyógynövények, amik biztosan működnek mindenkinél, és általában nem okoznak semmilyen kellemetlen mellékhatást. Ezeknek adom én az egyes kategóriát, ide soroljuk azokat, amiket legjobban szeretünk ajánlani, és legjobban szeretünk a termékeinkben. A második kategória, ez az úgynevezett jó lehet kategória. Ezek járnak bizonyos előnyökkel, de csak bizonyos esetekben, és nem mindenkinél várhatunk azonos eredményt. Van, akinél működni fog, van, akinél nem. Aztán itt van a harmadik kategória, ez a lényegtelen. Ezeknek egyrészt nem bizonyította a hatása, tehát semmilyen um, vizsgálat nem készült, aminek, amiből az jön neki, hogy ezt szedni kell, és időként működnek, de általában ez, ez már csak pénzpazarlás. Aztán vannak az úgynevezett ígéretes, ez a negyedik kategória. A neve az, hogy ígéretes, az, az, az sugallá, hogy ez aztán jó, a valóságban ez hagyományokra, vagy ilyen anekdotikus bizonyítékokra támaszkodnak, de semmilyen tudományos igazolás nincs erre a kategóriára. Ebből a kedvencem, amikor valakinek parlagfű allergiája van és egyen parlagfűet, ennek gyakorlatilag sem értelme nincsen. Van, lenne, 10-12 ember öltön keresztül, de rövid távon, egy-két év, vagy egy ember öltön belül, akinek parlagfű allergiája van, hiába ezik parlagfűvet, nem fog hozzászokni a szervezetet. És aztán van az utolsó kategória, ez a nem javaslom kategória, ez az ötödik. Ebben potenciálisan veszélyes, vagy totálisan hatástalan dolgok vannak. Olyanok, amik főleg pénzpazarlást jelentenek, de rosszabb esetben kárt okoznak, egészségre kárt okoznak annak, aki szedi, nem csak a pénztárcájára. Na most ebbe a kategóriába fogjuk besorolni azokat a ennivalókat, azokat a vitaminokat, ásványi anyagokat, gyógynövényeket, Amikről a következőben szó lesz, és innentől kezdve egy sorozatba végigmegyünk különböző egészségi állapotokon, betegségeken, vagy csak kérdéseken, hogy mit szedjek akkor, hogyha a nagylábújjámban kis érzek, akkor vágjunk bele.